Hi everyone, welcome to my channel Civils Point. In this video, we will discuss environment current affairs. Or, आज हम दो topics पे discussion करेंगे जो कि हैं the Great Indian Bustard and the second one is Tiger Census Report 2018. Okay, so चलिए discussion start करते हैं. The first topic here is the Great Indian Bustard. So जो Great Indian Bustard है, ये 2019 में काफी news में रहा था. Okay. डिफरेंट डिफरेंट कारणों की वजह से तो इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे ओके तो हैबिटाइट कौन कौन से हैबिट कौन सा जो ऐसा हैबिटाइट है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसमें रहना पसंद करता है वो है ग्रासलैंड्स ओके तो मेनली ये ग्रासलैंड्स में ही पाए जाते हैं और ये जो इरिगेटेड एरियाज़ हैं उनको काफ़ी अवॉइड करते हैं ओके और इनको करंटली जो हमारे इंडिया है उसमें ये छह स्टेट्स में पाए जाते हैं कौन कौन से स्टेट्स हैं वो है मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश राजस्थान और कर्नाटका तो ये छह स्टेट्स हैं जिनमें ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये पाया जाता है ओके मेनली अगर हम इसकी बात करें मेनली ये दो जो हमारे स्टेट्स हैं राजस्थान और गुजरात उसमें ये मेनली सपोर्ट किया जाता है मतलब इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है वहाँ पर इतनी भी ज़्यादा नहीं है बट बाकी स्टेट्स के अगर हम कम, आ, से कंपेयर करें तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही है ओके तो राजस्थान में ये डिजिट नेशनल पार्क में सपोर्ट किया जाता है क्योंकि ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनके लिए स्पेशली और गुजरात में ये लाला परजू सेंचुरी है जो वेस्टर्न कच्छ एरिया में ये वहाँ पे सपोर्ट किया जाता है और ये जो हमारा ग्रेट इंडियन बास्टर्ड है ये एंडमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब है इंडिया प्लस अदर कंट्री अदर कंट्री यहाँ पे कौन सी है पाकिस्तान ओके तो इंडिया के अलावा ये पाकिस्तान में भी पाया जाता है अगर ऑप्शन पर आ जाए कि द ग्रेट इंडियन बास्टर्ड इज़ ओनली एंडमिक टू इंडिया तो वो ऑप्शन गलत होगा क्योंकि इंडिया के साथ ये पाकिस्तान में भी पाया जाता है ओके अगर हम इसकी प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन इसको जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का उसके शेड्यूल वन में आ, ये प्रोटेक्टेड है क्योंकि ये ये एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इसीलिए इसको शेड्यूल वन में डाला गया है ओके तो शेड्यूल वन में ये हाईली प्रोटेक्टेड जो स्पीशीज़ हैं उनको ही डाला जाता है हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें और आई की ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है लिस्ट में और साइट्स के अपेंडिक्स वन में है और जो हमारा सी है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ ओके जिसको बॉन कन्वेंशन भी बोला जाता है उसमें भी इसको कवर किया गया है अभी रिसेंटली जो हमारा कॉप थर्टीन जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थर्टीन मीटिंग हुई थी इसकी ही कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ की जो इंडिया में गांधीनगर में थी उसमें इसको ग्रेट इंडियन बास्टेड को अभी जो माइग्रेटरी स्पीशीज है वो उसका जो है दर्जा दे दिया गया है क्योंकि ये काफ़ी क्या है उससे क्या होगा इसको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी ओके तो अभी जब हम कॉप थर्टीन के बारे में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में तो उसके बारे में हम और भी देखेंगे तो इन टोटल टेन स्पीशीज़ को ऐड किया गया है तो हम देखेंगे और कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं उनको ऐड किया गया है तो सब के बारे में डिस्कस करेंगे उस वीडियो में तो चलिए अभी हम इस वीडियो इसके बारे में ही डिस्कस करते हैं ओनली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में तो जो बस्टर्ड स्पीशीज़ हैं ये इंडिया में और कौन कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं वो हैं फर्स्ट वन इज़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हमने अभी डिस्कस की सेकंड वन इज़ लेसर फ्लोरिकन बंगाल फ्लोरिकन हुबारा बस्टर्ड ओके हुबारा बस्टर्ड भी हमारा जो है बस्टर्ड फैमिली को ही बिलोंग करता है ओके और ये सब क्या है माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं एंड आगे हम देखेंगे कि ये जो हमारी ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है दिस दिस इज़ द वन ऑफ द स्पीशीज़ फॉर द रिकवरी ऑफ फॉर रिकवरी प्रोग्राम अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाइट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट तो इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है उसका एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड डिवेलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाइट्स तो उसके अंडर भी इसको कवर किया गया है और एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसके अंडर क्या होगा कि जितने भी हमारे जो बस्टर्ड के ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं ओके उनको पहले तो स्टेट ऑफ राजस्थान में आइडेंटिफाई किया जाएगा जैसे कि ये ब्रीडिंग ग्राउंड है तो उसको क्या है और प्रोटेक्टेड बने मतलब कि उसकी फेंसिंग कर दी जाएगी ताकि जो अदर एनिमल्स हैं वो आके जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं उनको ज़्यादा 
हार्म ना कर सकें और उनकी जो क्योंकि ये क्या है क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं इसीलिए इनको जो है ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है ओके तो अगर प्रोटेक्टेड एरियाज के आउटसाइड भी किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कुछ या यहाँ पर एरिया में भी अगर ये कुछ पाए जाते हैं तो उनको यहाँ पर भी प्रोटेक्शन दी जाएगी इस जो है ये पूरा प्रोजेक्ट इसके अंडर ओके तो हम देख लेते हैं कौन कौन से और जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इंडिया में स्पेशली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए वो हैं द फर्स्ट वन राजस्थान में है जो हमने अभी डिस्कस किया ग्रेट सॉरी डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी जहाँ पे ये जो हमारा बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये पाया जाता है और है एक आंध्र प्रदेश में रौला पद्दू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें ये पाया जाता है और मध्य प्रदेश में किरारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो ये तीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो जहाँ पे ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है नेक्स्ट इस मैप में देख देख लीजिए आप कौन कौन सी ये स्टेट्स हैं जिनमें ये पाया जाता है तो हमने कौन कौन सी डिस्कस करी थी राजस्थान में है ये गुजरात में है मध्य प्रदेश में है महाराष्ट्र में है आंध्र प्रदेश में है कर्नाटका में है देखिए मध्य प्रदेश में ये लोकली एक्सटेंट हो चुका है तो इन फ्यूचर में भी गवर्नमेंट इनको किसी और स्टेट से यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर कर भी सकती है उसको ये इन फ्यूचर हम देखेंगे अगर हो भी गया तो सो so, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2018 जिसको कि सितंबर 2019 में रिलीज़ किया गया था ओके okay? तो पहले हम इसके बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं ये टाइगर सेंसस रिपोर्ट निकालता कौन है किस बेसिस पे निकाली जाती है ईयरली बेसिस होती है या फाइव ईयरली बेसिस होती है ओके okay? सो so, जो टाइगर सेंसस रिपोर्ट है इट्स फोर ईयरली रिपोर्ट ओके चार साल बाद ये रिपोर्ट निकाली जाती है टाइगर सेंसस जो है हमारा ये और इसको निकाला किसके द्वारा जाता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड एन टी सी है हमारा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इन दोनों जो ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एन टी मिल के ये जो टाइगर सेंसस रिपोर्ट है ये निकालते हैं हर चार साल बाद ओके तो हम देख लेते हैं इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे सो so, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया है ये है कहाँ पे देहरादून में 1982 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था देहरादून में है ये और ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन के अंडर आता है ये और इसमें ये क्यों एक तो ये टाइगर सेंसस रिपोर्ट निकालता है उस उसके अलावा इस इंस्टीट्यूट के क्या काम है ये लोग जो है जो हमारे फॉरेस्ट सर्विसेज के जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है एग्ज़ाम फॉरेस्ट सर्विसेज का ये उनके जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया जो ये इंस्टीट्यूट है ये इन यहाँ पर अकेडमिक कोर्सेज भी चलाए जाते हैं और दे गिव द एडवाइजरी इन वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट तो ये इनका मेजर काम है टाइगर सेंसर रिपोर्ट निकालने के अलावा ओके okay? आगे है हमारा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ओके तो ये एक स्टेचुटरी बॉडी है जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंडर ओके okay? तो इसको आप याद रखिएगा ये एक एक्ट के अंदर लाया गया था जो कि है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बाद में लाया गया था ओके और ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर आता है ओके और इसको क्यों इसका मतलब इसको अथॉरिटी को लॉन्च करने का क्या मोटिव था गवर्नमेंट का मोटिव था कि जो हमारे टाइगर कंजर्वेशन है उसको स्ट्रेंथ किया जाए और कुछ पावर्स और फंक्शंस दिए जाएं एक्स एक्ट के अंडर जो हमारी नेशनल कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसको ओके सो so, इस बार जो टाइगर सेंसस रिपोर्ट का डाटा कलेक्ट किया गया था उसमें एक एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन का यूज़ किया गया था जिसका नाम था एम स्ट्राइप्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस तो जो ये एप्लीकेशन है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये क्या है जब हमारा 
इस वीडियो का एंड होगा हम उसमें इसको भी डिस्कस करेंगे ओके तो चलिए हम देखते हैं अब कि हमारा जो टाइगर सेंसस रिपोर्ट आई है उसमें क्या क्या निकल के आया है तो हम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन डिस्कस करेंगे सो द फर्स्ट वन इज़ जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर जो टाइगर की हाईएस्ट पॉपुलेशन देखने को मिली है 526 कर्नाटका सेकंड नंबर ये फर्स्ट नंबर पे है कर्नाटका सेकंड नंबर पे है 524 में और जो उत्तराखंड है वो थर्ड नंबर पे है 442 फोर्टी टू ओके जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की अगर हम बात करें तो असम में सबसे ज़्यादा जो टाइगर पॉपुलेशन है 190 और जो छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम है उनमें जो टाइगर पॉपुलेशन है वो डाउन चली गई है और जो ओडिशा है उसमें कोई भी टाइगर पॉपुलेशन में चेंज नहीं आया है अभी तक तो ये कुछ डाटा है जो टाइगर सेंसस रिपोर्ट है हमारी उसमें प्रेजेंट किया गया है और हम देखेंगे हम कि ये जो हमारा टाइगर है इंडिया में कौन कौन से लैंडस्केप्स में पाया जाता है ओके सो so, इंडिया में अभी तक जो टाइगर है वो पांच जो लैंडस्केप लैंडस्केप्स हैं उसमें पाया जाता है द फर्स्ट वन हेयर इज़ द शिवालिक हिल्स एंड गेंगेटिक प्लेन्स सेकंड वन इज़ सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप एंड ईस्टर्न घाट्स फोर्थ वन इज थर्ड वन इज़ वेस्टर्न घाट्स एंड द फोर्थ वन इज़ नॉर्थ ईस्ट हिल्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स एंड द फिफ्थ वन इज़ द सुंदरबंस ओके तो ये पांच लैंडस्केप्स हैं जिनमें ये जो टाइगर पॉपुलेशन है पाई जाती है ओके तो ये तो था बेसिक्स कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बट जो हमारा टाइगर पॉपुलेशन है 2018 के सेंसस के अकॉर्डिंग उसमें हम देखते हैं कि किस लैंडस्केप्स में कितनी पॉपुलेशन पाई गई है इस बार ओके तो फर्स्ट हम देख है जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन 1033 टाइगर पॉपुलेशन वो पाई गई है हमारी सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप एंड ईस्टर्न घाट्स में और सेकेंड नंबर पर है नाइन जो कि है पॉपुलेशन नाइन वेस्टर्न घाट्स में है और 646 थर्ड नंबर पे जो कि है शिवालिक गेंगेटिक प्लेन्स में ओके okay, तो ऐसे भी आपको आ सकते स्टेट वाइड भी पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट में ज़्यादा थे और लैंडस्पिक लैंडस्केप वाइज भी पूछा जा सकता है आपको कि किस लैंडस्केप पूरे लैंडस्केप में एक जोग्राफिकल एरिया में जो टाइगर पॉपुलेशन कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है तो आपको याद रखना है कि सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप एंड ईस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है और बेसिक्स भी आपको पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं कौन कौन से जोग्राफिकल एरिया में ये जो हमारे टाइगर्स हैं वो इंडिया में पाए जाते होंगे तो टोटल जो अभी तक जनसंख्या है टू नाइन सिक्स सेवन है हमारे इंडिया में और जो हमने एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया था एम स्ट्राइप्स ओके सो दिस इज़ द टेक्नोलॉजी इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ओके तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 में और इसका जो फुल फॉर्म है वो है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस जो हमने पहले देखा ओके okay? तो इसको लॉन्च किया गया दो में अक्रॉस uh, जितने भी इंडियन टाइगर रिजर्व्स हैं टाइगर रिजर्व्स कितने हैं हमारे यहाँ पर फिफ्टी ये याद आपको हर एक जितने भी हमारे टाइगर सेंसस हैं उनके बारे में जो टाइगर सॉरी टाइगर रिजर्व्स हैं 50 टाइगर रिजर्व्स हैं इतने ज़्यादा नहीं है उनके बारे में पता होना चाहिए कौन सी स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व पाया जाता है ओके okay? तो इसको लॉन्च किया गया था हमारा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ये भी याद रखिएगा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इस जो एप्लीकेशन है उसको भी इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था तो ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि डिज़ाइन किया गया है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है उसको असिस्ट करने के लिए ओके तो आज की इस डिस्कशन में इतना ही था आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू फॉर वाचिंग।